，小夜石快，我们家被入侵了，直接回城卷轴。没事没事，你没事个屁呀、啊，东西被拿完了。<笑>啥也没有，啥也没有，你们还翻？嗯，啥也没有还啊？呃，小夜石，回来了。<笑>我无能为力呀、啊！快吹沫沫，妹子！哎呀，和你这个头八哥，你啊，头给你打肚子了，你给我站住！哇哇哇哇！小莫，叫啥也没用了，你给我过来！哼，以为我木木好欺负呢？妹子呢？走走走走，上里边去给我！就。Thousand years later。嘿啾，嘿啾，啊哈！又是勤劳的一天。今天是距离默默想要开展树屋计划的第二个月了哦，还是没有动工，就感觉累累的。老何啊，但是今天呢，不急怎么的，突然就有感觉了。好，咱们接下来就开始继续咱们的树屋计划吧。按照默默的预期来算呢，默默想要打造一个独一无二的树屋。而且必须是迷你世界里边独一无二的树屋，所以说第一点，它得非常的大，非常的漂亮，非常的费时间。好，咱们闲话少说，接下来直接就把最精华的部分交给小伙伴们。要想在迷你世界里建造一个独一无二的树屋，那么首先呢，它的外形一定是不能被常人所理解、所接受的。我们这里暂时给它定一个超级高的标准。恨天高，所谓恨天高，就是恨不得它比天还要高，啊，就是这个意思。<笑>我们可以通过准备一个水桶，以及大量的便便，还有树苗、产枝以及若干土块，来完成这一壮举。那么目前我现在的高度呢，已经是两个陈年的雨林树苗叠在一起的位置了。那么现在我们将给它第三次进行升级。好，不需要多，只需要在四个角放上雨林树苗即可。来，用便便吹声一下，哦吼！好，这边已经出来一面了。哎、啊，像这种顶着树的树苗，估计大概率都不能存活了，直接给它敲掉，继续在对角弄起来。哦，两棵树，再来一棵树连接一下，就在两棵树的正中间。哦，现在已经三棵都有了。哦，但是感觉这边还是有点空空的，没有关系，补点土块，再来一棵。好、哦，这个位置就差不多了。嗯，四棵雨林树苗汇聚成的一棵巨树。现在咱们的高度已经是三棵雨林树苗叠加的高度了。那么我们现在只需按照同理，再完成第四层雨林树苗叠加，看看会有什么样的效果。哇哦，远古巨树！哎呦我的妈耶！哇塞，这样看上去感觉完全不一样了，小伙伴们。哇，默默的大工程之。偷天树，像个金箍棒一样插在这儿。孙悟空不会来偷脚吧？<笑>小燕子，你把这树加这么高，你是不是自己往上加的？加了好几层哦，好几棵哟，加了两棵。嗯，从小燕子惊讶的语气中，我得知，看了默默这棵树，确实是独一无二的。啊，接下来我们也要体验一把人上人的感觉。反正不管怎么说，至少得比他们天神房子要高，你们觉得呢？哦，对了，我家猪好像还没喂呢。小叶子，你先看着啊。<笑>啊，先又给我喂猪了，又拉了一家猪便便，烦死了。看来还是得想个办法要给他们聚集起来，不如做一个猪猪乐园吧。嗯，关于树窝的问题，咱们暂时就先不见了吧，等地瓜回来再见。反正小叶子，我感觉他也不会帮我建的。对。你断个屁呀、啊！好了好了，快出来建一个猪猪乐园就收工了吧？开心！哎呀，不要在这里烦呀，还没建好呢。默默，快点快点，我快憋不住了，我要拉屎了。我在建乐园，不是在建厕所。你给我闭嘴！再来最后一个灯。嗯，猪猪乐园收工。感谢大自然的馈赠。嗯，好啊，睡觉去喽。